Mitt namn är Robin Lundén. Och jag heter Ola Borgqvist och vi är narkosläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Den här filmen ska handla om PVK-sättning med hjälp av ultraljud. Den här tekniken lämpar sig när man har en patient där man inte riktigt ser kärlen. Erfarenhetsmässigt så är det bäst att titta i armväcket. Ofta är det medialt strax in vid artären som man hittar en rätt så lämplig vän. Men kniper det kan man egentligen prova var som helst. Ett problem som kan uppstå med den här tekniken är när kärlet ligger ordentligt djupt i förhållande till huden. Då kan våra vanliga pvk vara för korta och när man lättar på ultraljudsproven så kan de glida ur. Då finns det extra långa pvk som man kan beställa in och använda för det här ändamålet. När man använder den här tekniken är det viktigt att tänka på ergonomin. Se till att ha ultraljudsapparaten i linje med den tänkta stickkanalen. Ett annat tips är att man använder ultraljudsrengöringsspray istället för gel. Det är mindre kladdigt och det är dessutom lite mer sterilt. För att vara säker på att det är en ven man sticker i och inte en artär kan man lägga på en färgdoppler och bekräfta att det inte pulserar. När man sedan komprimerar är venerna eftergivliga medan en artär hade behållit sin form även under ganska hårt tryck. Nu har vi valt ut en ven som vi tycker det verkar lämpligt att sticka i. Den är markerad med blått här i bilden. Det är lättast att sticka med inplane teknik varför vi nu roterar proben långsamt tills vi får venen i sin längsaxel. Här ser man den markerad med blått. När vi är nöjda med läget tar vi vår kanyl och sticker från probens mittpunkt på kortsidan parallellt med proben in i kärlet. Detta görs hela tiden under ögats kontroll så vi ska se nålen när den sakta går in mot kärlet som är vårt mål. Här kommer nålen sakta in vänster i bild. Och där är nålen som är markerat i rött inne i kärlet. Nu har vi med andra ord backflöde och vi kan därefter föra in kanylen sakta och under ultraljudskontroll in i kärlet. Och där glider plastkanylen in som vi också den markerar med rött. Och vi får här en uppfattning om hur långt in den är i kärlet och därmed hur benägen den är att trilla ut. Nu ska vi verifiera läget. Och det gör vi genom att sätta proben lite proximalt om spetsen på pvk -n. Här är nu venen kortvarigt markerad med blått och se vad som händer när vi sprutar koksalt. Jo, venen fylls kortvarigt med lite små luftbubblor som verkar som kontrast och vi ser hur venen studsar till. Med andra ord, kanylens läge i kärlet är bekräftat. Vi hoppas att den här filmen illustrerar vad vi tycker är en enkel men effektiv teknik för att få kärlaccess. För fler filmer gå in på internetanestesi.se.